Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 11, which is PHP Cookies and Sessions Part 4. So let's get started. So today now we will going to discuss your activity or your program challenge. So ipapakita ko na sa inyo kung yung gagawin ninyong activity for this video. Okay? Now, I have here, no, already loaded my uh, activity. Nandun lang yan dun sa aking URL, which is test.test, and then gumawa lang ako ng subdirectory na shopping cart. Para makita ninyo, no, ito yung directory structure niya. So, dun sa, ata, dun sa ating directory, working directory, no, sa loob ng test, okay, Gumawa lang ako ng subfolder. Nandito yung mga previous activities natin. At gumawa ako ng subfolder na kung tawagin natin is shopping cart. Ito na yung buong laman ng shopping cart. Okay? Papakita ko muna yung laman niya para aware kayo kung ilang files yung ginamit ko. So, una, meron akong index.php do sa loob ng shopping cart. Kaya kahit walang nakalagay na file name dito, kusang naglo-load yung page na to. That's the index. Next, meron din akong tinatawag na details.php i-explain ko mamaya kung para saan to pagkatapos meron ako tinatawag na confirm cart remove confirm at saka clear so lahat ng mga php files ko ay 7 at syempre yung mga image na, na nakikita nyo dito meron akong walong binebentang mga items at sa bawat picture na meron ako for example yung product 1 papasin ninyo kapag nag hover ako nagbabago yung picture so Kaya sa bawat set ng isang product, no, dalawang picture yung kailangan ninyong i-provide. So, kaya meron ako ditong 16 na images. Sa kaso ninyo, no, kahit hindi ganitong mga images yung gamitin ninyo, kahit ibang product yan, kahit inventong product lang, wala akong gaanong issue doon. No? Kaya ang importante, dalawang pair for every product. Sir, ilan po yung gagawin naming products? Minimum pa rin tayo ng 8. Pwede nyo dagdagan pero hindi nyo ito pwedeng bawasan no? para hindi siya pumangit kasi gusto ko at least 8 para may laman naman ng konti yung ating shopping cart. Okay, so since naipakita ko na yung directory structure, wala na akong ganun po problemahin. By the way, syempre no, ginamit ko pa rin yung mga CSS ko kagaya ng bootstrap at may ginawa akong sariling custom na shopping cart na CSS and then sa JavaScript naman, no? yun pa rin bootstrap at saka jQuery. Wala akong ginamit na additional na JavaScript. So, ipakita na natin ngayon kung paano nagbibehave yung program o yung web app. Kapag inopen natin yung web app, makikita nyo dito, meron akong Learn ITEC Online Shop. Ito yung pangalan ng shop ko. And mapapasin ninyo, gumamit lang ako ng mga font icon dito. This is just a horizontal line. Pagkatapos, may makikita kayong button dito or link, actually this is just a link no? mapapasin ninyo kapag tinignan yung status bar sa ilalim no? dito, uh, makikita nyo na pumupunta siya sa cart.php pero mapapasin ninyo doon sa loob ng cart may badge ako nilagay, okay, na indicating wala pang laman yung aking cart pwede natin i-click yan para makita nyo yung itsura ng ating cart, at as you can see the cart is still empty sabi niya dito, so wala pa tayong nabibiling items next Meron akong walong item dito na dynamically loaded, okay? Pero wala pang database dito, no? Naka-array lang muna ako. So, these are arrays, okay? Ngayon, yung mga product nating to, since walo yan, no? Meron silang mga kanya-kanya mga field. Ipapakita ko mamaya ako ng mga field na yan. Pero mapapasin ninyo, again, no? kapag nag-mouse over ka, maliban doon sa nagpapalit yung image, lumilitaw yung button na add to cart. Dapat do sa homepage ng ating shopping cart, lilitaw yung pangalan ng product plus yung price ng product. Okay? Yung mga nakikita nyo to, kung di ako nagkakamali, badge lang ang tawag dyan. So, tingnan natin sa get.bootstrap.com. So, dito sa get.bootstrap.com, under documentation, kung di ako nagkakamali, components, eto lang yan yung badge. Okay? So, eto lang. Kinuha ko lang yan. Badge ang tawag natin sa mga yan. So, and with this one, yun na yung ginamit ko para sa mga yan. No? Nothing special. So, ngayon, magpapakita na ako paano siya nag-ooperate. 
kunwari bibili ako ng damit at yung damit na gusto kong bilhin is this one. Corsonada ko kunwari itong dark blue long sleeves. Pwede kong i-click yung mismong image o yung button kahit alin sa dalawang yan. Pupunta pa rin siya sa next page. Okay, so niload niya yung page na to. And sa page na to, no, maliban do sa picture, ipapakita na niya yung description. Yung description, mapapasin niyo dami text ang yung ginamit ko. Walang kaso to, walang problema yan. Okay? So, we have still the name of the product, the price, and this time, including the description. Next is pipili tayo ng sizes. So, meron tayong limang sizes, the extra small, small, medium, large, at saka XL. So, halimbawa, since ako, medium yung size ng damit ko, pipiliin ko yung medium, and then pipili tayo o mag input tayo ng quantity. Hindi ka pwedeng mag-confirm dyan ng hindi ka nag input ng number or kung naglagay ka ng zero, hindi niya tatanggapin yan. Ang minimum input natin dyan is 1 at ang maximum input natin dyan is 100. Hindi ka pwedeng mag-input ng 101. Hindi rin niya yan tatanggapin. So, ang kailangan nating input, for example, bibili ako ng isa na ganito. By the way, pag pinrest ko yung cancel and go back, hindi mara-record yun no? at babalik lang siya dun sa homepage. So, balik tayo dito ay press 1 and then pag clinic ko yung confirm purchase product purchase lilitaw tong confirmation na to and that's the confirm that php by the way o nga pala hindi ko na ipakita ito yon okay so yung kanina yung index ito yung home page tapos yung details ito yung mayroong description at nandoon na tayo sa confirm that php sa so, confirm that php ni notify lang niya tayo na yung product is successfully added to sa cart at mapapasin ninyo yung cart natin sa taas, meron na siyang value na 1. Ibig sabihin, meron na tayong binili. Pwede tayo mag-continue sa shopping. Pag clinic nyo to, babalik siya dun sa index page. Pero kapag clinic ko yung view cart, no, makikita ko na yung itsura ng aking cart. At ito yung itsura ng cart ko. So, meron na ako biniling product na dark blue, long sleeves. Ang size is extra small. Hindi ko siya napalitan, no? Kasi nag-back ako kanina, hindi ko napalitan. Gumagana yan, papakita ko mamaya. And then, meron tayong quantity. Pwede nating dagdagan ulit yung quantity mamaya dito. Mamaya ko na i-demo to, yung price niya, and so on. So, babalik tayo sa continue shopping. Bibili ulit ako ng isa pang damit. Kunwari, ito naman yung nasa unahan. At medium na this time. Isa-select ko dalawa, no? 550 lang naman yan. So, pag-clinic ko yung purchase. And then, napasin nyo, 3 na yung laman ng ating cart. Kahit i-click mo to or click mo to, yun para napupuntahan niya. Pero, pakita ko lang yung continue shopping. Pag click mo to, babalik ka ulit dito para matokso ka na bumili. Ngayon, ang tanong dito, no, what if gusto kong bilin ulit yung dark blue na to, same size, XS, at mag input ako dito ng isa pa. Okay, di ba nabili na natin yung XS kanina? Ngayon, kung nabili na natin yung extra small kanina at nag-type ulit ako ng 1 dyan, mapapasin ninyo pag kinonfirm ko yung product purchase for yung nasa loob ng cart. Pagkatapos, makikita nyo dapat dadagdag lang yan sa quantity. Hindi siya dapat gagawa ng isa pang bagong row dito. Kasi iisang item lang naman yan. Iisa yung size. Kaya dapat papatong lang yan dun sa quantity. Mag-iiba yan kung sakaling ang pinili ko is nare medium at nagset ako dito ng 2 at kinonfirm ko ulit yan, binyo ko yung cart, mapapasin ninyo, dun pa lang yung time, mapapasin ninyo na gagawa ulit siya ng panibago niyang record dito. Kasi nga, magkaiba naman yon Isang medium at, I mean, dalawang medium at dalawang extra small na yung nabibili ko. Okay? So, again, ha, kapag pares lang, dapat papatong lang doon sa quantity, pero kapag ka hindi, mag-generate siya ng bagong row. Next, bibili pa ako ng isa, no? Halimbawa, trip natin to, summer na. Kahit matagal pa, no? Input ako ng 4. Siyempre, mayaman ako, no? Click ko yung view cart. So, okay na ako dito. Meron ng floral polo. but extra small na naman? Okay, ganito pag gagawin natin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano naman ginagamit yung ating cart. Ito na yung cart.php, no? Ito yon, Ayan. Ngayon, ang mangyayari, no, pwede natin gamitin yung mga buttons na to to delete. Pero bago ko i-delete, titignan muna natin kung tama yung mga nakukuha niyang value. Una, ang total quantity natin is 10. So, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10. So, tama. 
Ngayon, yung total price na nabili ko is 6,009 for example. And nakuha natin yan because yung 800 may multiply by 2, nakuha mo yung 1,6. Same with that, same with this one. May multiply lang natin yan, 650 times 4 years is 2,006. Pag in mo lahat yan, makukuha mo 6,9. Okay? Mapapasin din ninyo na sa aking card, gusto ko naka-format yan ng 2 decimal places at saka ng kama. Okay? So, gagamit kayo dito ng isang function, pero hindi ko sasabihin ko anong function sa PHP, no? Para ma-format mo yung number ng ganito. Siyempre, hahanapin ninyo yan. At gusto ko meron siyang peso sign. Okay? Including yung peso sign, kailangan nyo magawa ito ng paraan. Ngayon, gusto ko nang tanggalin yung floral polo, kasi extra small, di ko kailangan yan. Pag clinic ko tong button na delete, ang mapapasin ninyo, dadali niya ako doon sa tinatawag nating remove confirm. Sa remove confirm, halos kamukaya nung details kasi nandyan pa rin yung picture at nandun yung description, nandun yung pangalan, nandun yung price, nandun yung size at yung quantity. Para confirmation lang kung talaga sigurado ka ba natatanggalin mo siya doon sa cart. Pag nag-cancel ka, hindi yan mawawala. Pero kapag ka, kinonfirm mo yung product removal, Pagbalik mo sa cart, 6 na lang yan at wala na siya doon sa cart. 6 na lang din yung item dito at 4,003 na lang doon. Tatanggalin ko na rin yung isang extra small. Hindi ko to kailangan. So, confirm product removal. So, 4 na lang at 27 na lang yung bill ko. Gusto ko pang bumili ng isa pa. So, continue shopping. Again, siya pa rin, no? Pero gagawin nating Excel, MD. At isang piraso lang naman. Pag kinonfirm ko yung purchase, dapat 5 na yan. Okay. So, 5, 3, 5. Ngayon, naisip ko, dapat tagdala dalawa na yung bibiling ko. Instead na babalik ako doon sa floral polo, tapos mag input ulit ako ng 1 dito, which is pwede yun, okay? Pwede ka mag-update mismo ng value dito sa mismong cart. Pwede ko itong gawing 2, okay? At pag in-update ko yung cart, mapapasin ninyo, mag-update dapat yung total at saka yung total na nandito, at syempre including yung price. So, sakto na, no? 4,000 yung binili ko. Ayos na yan. So, sinsakto na sa 4,000, balak ko nang i-check out yung mga products. So, pag check out natin to, ang tatawagin lang niya is yung clear.php. So, sa clear.php, hindi ko na dinagdagan. No? Sabi ko nga, iniisip ko kung paano siya pwedeng gawing simple sa inyo. Supposed to be kasi sa check out, meron pang registration yan ng account, no? Magsa-sign up ba dapat yung user? mag input siya ng mga credit card information niya? Pero hindi ko na ginawa. Ang mangyayari lang sa checkout, pag clinic natin yan, buburahin na niya yung buong cart, kunwari, at sasabihin lang niya, magpapakita ka lang na message sa kanya na online shopping is successful. At mapapasin niyo yung cart ninyo, wala ng laman. Pag clinic mo yung continue, alin mas sa dalawa yung click mo, eto pag clinic mo yung continue, babalik ka sa home, Pero as you can see, wala ng laman yung cart. Okay? So this is an application of the sessions na topic pa rin natin up to present. Wala akong ginamit na database dito. Again, the items are only arrays. Sige, yung part ng arrays ipapakita ko sa inyo. No? Pero sessions lahat to. Ibig sabihin, kahit isang page ako pumunta, yung value ng cart hindi nawawala. Mapapasin nyo pag clinic ko to, Isa pong rundown, for example, 2, medium, confirm. Doon pa lang, pagka-confirm mo pa lang, no? dalawa na yan. Makikita nyo, kahit sa ang page ka lumipat, no? automatically, nape-preserve natin yung mga value ng ating cart. Okay? So, this is your activity for this video. So, sa mga viewers, no, I do challenge you. Sapat na po no, lahat ng mga naituro ko lessons mula lesson 1 hanggang yung previous lesson natin which is yung session at saka yung pinakita ko login. Yun na yung idea. Kaya lang maganda yan kasi gumamit ako ng bootstrap. Okay? So, pero with or without bootstrap, magagawa niyo yun to. Pero yung mga sudyante ko, no, syempre, alam niyo naman napakabait kong teacher. So, ibig sabihin, hindi niyo to pwedeng ipasa sa akin ng hindi nakabootstrap. Gusto, <laughs> gusto ko guys, maayos yung pagkakagawa niya. No? Yung format, yung layout, kahit hindi tayo magkakamukha ng itsura. Kahit hindi ganito exactly ng itsura. Actually, mas maganda nga kung makapag-produce kayo ng mas maganda at mas maayos na output dito. Ang gusto ko lang, nakabootstrap. Okay? Eh, but the functionality itself, dapat lahat ng nabanggit ko nandun. 
lahat ng details kahit yung simpleng format na ganito okay dapat nandiyan yan paano gumagana yun, yung mga ganito so again no lahat ng nandoon gusto ko nandoon pag ipapas ninyo yan so this will be your more or less your midterm exam okay so good luck sa inyo para sa midterm exam pero hindi ko ibibigay yung source code nito okay pero bigyan ko ng deal ano bang date ngayon ng recording August. So, since August tayo ngayon, no, by October, bigyan ko ng deal kapag ka umabot na ako ng 1,000 subscribers sa aking YouTube account. Sige, i-discuss ko yung source code from scratch kung paano ko to ginawa. Okay, that's the deal, ha? including for my viewers. Sa time po ng recording ko kasi, no, sa mga hindi nakakalam, nasa 800 40 subscribers pa lang ako. Meron pa akong kailangan mabuong 160. So, kapag ka nabuo ninyo yan, mayroong lilitaw na video dyan, ay special video sa YouTube just to discuss kung paano ko nagawa itong session cart o yung cart, o shopping cart made of session. Alam nyo, pag na-discuss ko to, tapos database na lang yung kulang, papalitan lang natin yung mga ari ng database, then this is already a shopping cart application. Eh, Siyempre, may mga konti ka pang idadagdag pero yung core nandito na. So, hopefully no, ay pagdasal ninyo na umabot na ng isang libo yung mga subscribers ko para by the time of the recording, no, after ninyo mag-submit ng activity, i-discuss ko kung paano ko siya nagawa. Pero as promise, ipapakita ko yung mga mangilan-ngilang part Oops, ng code. Baka masilip ninyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong yung mga array. So, yung mga products ko, no, naka-array lang. Meron lang silang element na. Bali, multidimensional array to, no. Name, na brown shirt, description, dummy text, price, yung photo 1 at photo 2. So, ganun din para sa product 2, product 3, product 4, product 5, 6, 7, 8. So, yung mga yan, naka-array lang. At ginagamit ko lang itong mga to no, para mapapasin nyo sa ilalim ng sublime na hindi ko na ipapakita. Ganyan lang kay si yung code ko para ma-generate ko yung buong output na to Okay? So, I think yun lang naman ang kailangan nyo makita na naka-array lang yung mga products. Kasi baka isipin nyo kailangan ng database dito. Eh, wala pa naman tayo sa lesson ng database. Kaya yes, wala pong database. Memory base lang lahat ng mga nakikita nyo dito. Okay? So, hopefully, no, naintindihan ninyo yung buong scope ng ating activity. Good luck sa inyong lahat. By the way, pwede po kayong gumamit ng bootsnip. Actually, galing ko sa bootsnip yung mga to. Okay? Just to give you an idea, ang ginamit ko dyan ay shopping cart bootstrap. Okay? Tapos, naghanap ako sa bootsnip. Tapos, sa bootsnip, Okay, sinabi naman sa inyo, if you can see snippets, ito yung ginamit ko para do sa actual cart. Okay, dyan ko galing yan. Pero ibang-iba na, no? may mga dinagdag ako syempre at binawasan. At kung di ako nagkakamali, ito yung ginamit ko dun sa index part. O yung nasa labas. Ito lang natin mag-load. Ah, nag-load na siya. Ah, oh, yeah, ito nga yun. sorry. Ito nga, buti di sinara. Maraming tayong pagpipilian, no? Hindi lang nag-load lahat ng image. Pero, eto yung isang itsura niya. Eto yung isa. Napasin ninyo, doon sa version ko, no? Tinanggal ko yung... Tinanggal ko itong mga to Kasi hindi, hindi ko to kailangan. Okay? At may, may mga konting changes. Mapapasin din nyo na may mga ginamit na ako ditong cards. Dito wala. Siyempre, magmamodify ako ng konti, no? Hindi ko naman gusto kagad yung... Kung ano yung makikita ko yun na, no? So, eto yung mga... Options na pwede nyo gamitin. Siya maata ito, hindi ako nagkakamali. Yeah. So, pwede nyo gamitin ito. No? Walang magiging issue kung gagamitin nyo yung mga boots, uh, bootstrap snippets na makikita ninyo. Ang importante, magawa nyo yung output. No? Okay? So, I believe that's all. And that's the end of lesson 11. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. 
thank you very much and I'll see you on our next video.